Voilà, mesdames et messieurs, on est reparti pour euh, ben, les hostilités sur ce karting gang après avoir connu un départ assez mouvementé, ou en tout cas un, un faux départ mm -hmm. mouvementé, <rire> puisqu'on n'a on a pas eu les, les feux qui se sont éteints pour lancer officiellement cette course. Donc procédure de drapeau rouge dans la foulée pour remettre tout le monde à sa place et garantir un départ en toute sécurité. Pendant qu'on relance la machine en abandon, à vous signaler, puisqu'un des pilotes est resté sur, sur la grille de départ. Et donc c'est l'abandon, il n'a pas pu repartir. Il s'agit d'un pilote, il me semble, de du team de Thierry Del Rey, qui euh, est là contraint d'aller euh, se ranger euh, du côté euh, des, des, sartais, des starters. Il ne partira pas donc dans cette manche qualificative. Et donc les espoirs de bonne position en vue de la finale sont déjà euh, compromis pour, euh, pour ce pilote. On aura l'occasion de vous donner euh, son nom d'ici quelques instants. Son numéro est pour l'instant euh, caché par une euh, rangée de pneumatiques. En attendant, Alex, le départ est imminent avec, euh, on le rappelle, Mathieu Delboff en pole position. Jim Ringelberg sur la première ligne. Ce sont les deux leaders euh, du championnat dans leur classe respective. Mm -hmm. Senior Cup pour Mathieu Delboff, Master pour Jim Ringelberg et dans quelques instants, cette fois, on l'espère, le départ de cette première manche qualificative. Les pilotes qui se représentent cette fois sur la ligne droite de départ. Et cette fois-ci, on est bel et bien parti. 10 minutes et un tour au programme dans cette manche qualificative. Le bon départ de Mathieu Delbeau. Oh, et derrière, ça s'est euh, touché avec euh, le numéro 498. Oh, c'est qui ça C'est Johan Renault. C'est Johan Renault, le pilote français. Le bon départ de Mathieu Delboeuf qui retrouve derrière lui Jim Ringelberg. Fabrice Frété a aussi pris un bon départ. Troisième position pour le pilote français. Et derrière, est-ce que Nicolas Chapelle est parvenu à rester à sa position, c'est-à-dire à la quatrième place je pense, que, je pense que oui. Et derrière lui, on doit retrouver Mark Smith. Attention, changement de leader avec l'attaque de Jim Ringelberg devant euh, la tribune principale de ce karting gang. Mathieu Delbourg sous la pression de Fabrice Frété à présent, qui est aussi passé devant le leader du championnat en Senior Cup. Le premier tour de bouclée, Alex, avec un nouveau leader, Jim Ringelberg. Yeah, dramas for Summer Webb and uh, Johan Renault got a welcome back to the Yami Series Benelux uh, Championship. Uh, by uh, being uh, somewhat accosted, so to speak. But Ringelberg, always very, very racy. Chappelle up the inside of Del Boeuf, and there's also uh, Mark Smith. Gary Edwards is not that far behind. The uh, Irishman up nine places from 15th on the grid and is running about sixth or seventh position as a melee uh, as the top four have already broken away. And someone's going round the outside at turn nine. That is brave, and sometimes that can be foolhardy. But if you can make it around the outside at turn nine, well, that just goes to show how competent you are around this circuit. But Ringelberg's going to bring us round the final corner and complete lap two. But Fabrice Fert is right on the coattails of the Dutchman in the 447. Chapelle, Del Boeuf, Gary Edwards has tumbled all the way down to 19th. So might have had a little bit of contact, meaning the Irish driver is out of the uh, race itself. It could be uh, close to being out of the race, but Fabrice Fret takes the lead off of Jim Ringelberg nice and cleanly through turn six, heading on to the famed Europolan as Nicolas Chappelle and Mathieu Delboeuf battle it out over P3, but Delboeuf still leading Senior Cup at the moment, dives up the inside through turn nine, the pair of wheel to wheel into turn 10, Del Boeuf has got the inside line and retakes third. 
Ouais, Mathieu Delbov qui reprend la troisième position devant Nicolas Chapelle. On a assisté aussi à un changement de leader avec Fabrice Frété qui est passé devant Jim Ringelberg. Fabrice Frété que l'on attendait aux avant-postes. Il confirme dans cette manche qualificative avec le leadership confirmé. Le meilleur tour en cours 56-247 pour le pilote français. Jim Ringelberg en deuxième position. Mathieu Delbov troisième désormais. Nicolas Chapelle auteur d'un bon départ et il est bien dans le rythme, hein, Nicolas Chapelle en quatrième position. Mark Smith était cinquième. C'est Thierry Delray qui euh, tente de passer devant lui. Thierry Delray à la bagarre pour la cinquième position. Mais Mark Smith fait de la résistance. Et pour l'instant, c'est le pilote néerlandais qui parvient à rester en, en cinquième place. Attention à cette bagarre parce que ça permet derrière à Vincenzo Schilacci de revenir au contact de ces deux hommes. Yes, at the moment, Fred leading master ahead of Ringelberg. Chappelle rounding out the top four is third in the class. And uh, Thierry Del Rey dives up the inside of Schilacci to retake the place. Uh, Nick Smith looks to be very, very racy as well and is looking to the inside of Schilacci into turn one and two. And Schilacci very, very, well, Mark Smith being very, very closely pressurized through turn three. Uh, Gary Edwards, I'm... Afraid to say and report is that the Irishman is out, uh, having not passed the timing beam on the start finish rate after lap number two. So, Summer Webb out, Gary Edwards out as more juxtapositioning, heading into turn number seven at the chicane. And I was trying to catch an eye of the uh, number that got through. I think that might have been possible. Well, we'll just see as they're coming into turn number 10. Because the top four have already made their way through into turn 12, being rounded out by uh, Nicolas Chapelle. But Thierry Del Rey now finds himself up into third place in Masters. Fifth overall, Skilacci gets past Smith, Mengal, and Nick Smith round out the top nine with Martin Hebet rounding out the top ten. Oui, et on assiste aussi à la remontée de Johan Renault qui remonte petit à petit dans la hiérarchie. En attendant, le top 4 est inchangé, traité devant Ringenberg, Delbo et Chapelle. Derrière, par contre, grosse bagarre pour la cinquième position. Thierry Delray est finalement parvenu à ses fins en prenant le meilleur sur Mark Smith. Il en a aussi profité pour ouvrir la voie à Vincenzo Schilacci qui est monté en sixième position. Attention, oh 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 c'est la bagarre avec Quentin Henry et Martin Hebet. Martin Hebet pas vraiment à son avantage pour l'instant qui est pour l'instant aux alentours de la dixième position. Ah, les temps sont durs pour le vainqueur de la finale à Austricourt. Mais euh, ce n'est pas terminé. François-Xavier Venet euh, qui est 11e. Martin Hebet 13e à présent. Et on vous le disait, hein, c'est assez compliqué en ce début de, de meeting pour euh, Martin Hebet. On pensait le revoir aux avant-postes après un superbe week-end du côté d'Austricourt. Mais euh, c'est plus difficile que prévu pour, euh, pour le Belge. Yeah, that was a really good move by Johan Renault up the inside of uh, FX Venet at that point at turn nine. And for people wondering, is uh, Johan Renault's name spelt like the French car manufacturer? No, it is not. It's LT at the end of the car manufacturer for Johan Renault. It's an X at the end of it, but it still sounds pretty much the same for those uninitiated for you amongst there. But great work by... Um, Fabrice Frété leading by over a second ahead of Jim Ringelberg. Delboeuf, Chapelle, Del Rey round out the top five. As there has been a change through into turn number two. And that was the 406. Mark Smith getting through on Vincenzo Schilacci. Allez, Vincenzo Schilacci qui a vu repasser devant lui Marc Smith. C'est la bagarre pour la sixième place entre le Belge et, et le Néerlandais. Et derrière, vous le voyez, hein, ça se bagarre vraiment à tous les étages. On a parmi les, les grands perdants hein, de cette manche qualificative, Summer Webb qui n'est pas parti dans cette manche. On a aussi Gary Edwards, le pilote irlandais, contraint lui aussi à l'abandon dans cette manche qualificative. En attendant, nouveau tour de bouclé, 2 minutes 30 encore au compteur. Fabrice Frété, détenteur 
du meilleur tour en course en 55, 377 derrière Jim Ringelberg et Mathieu Delbov. Mathieu Delbov qui revient petit à petit sur Jim Ringelberg. Alors on le rappelle, hein, ces deux-là ne boxent pas dans la même catégorie. On est en master du côté de Fra Fabrice Pété et de Jim Ringelberg. On est en senior cup pour Mathieu Delbov. Et Mathieu Delbov, il sait ce qu'il a à faire. Il sait qu'il doit gérer aussi parfois son, sa course pour ne pas aller se bagarrer et risquer de s'accrocher avec un, un pilote qui, qui ne joue pas le, le titre dans, dans sa catégorie. La quatrième position pour Nicolas Chapelle qui marque un tout petit peu le pas mais qui est bien esselé en quatrième position. En soi, c'est un bon résultat pour ce pilote. Et puis on retrouve à la cinquième position Thierry Delray. Well, we come down to the last minute and a half, plus an additional lap of this uh, X30 Master Senior Cup and gentlemen uh, qualifying heat number one. Jim Ringelberg is being reeled in by Mathieu Delboeuf in the number 609 as they make their way out of turn four into the left hand here at five. Hard on the brakes, rotate the cart through turn six, the 180 degree right hand hairpin as uh, a little bit further back. Well, Thierry Del Rey has got Mark Smith to the outside down the inner pylon and they scuffed sidewalls for the briefest of moments. Del Rey gets back through and uh, looks like Mark Smith has just kept himself at that position. But Thierry Del Rey very, very close to uh, losing out the position to Mark Smith from the Netherlands. Skilacci was waiting in the wings to pick up the pieces. But we go on to the penultimate lap of this opening qualifying heat. Out of two for Master, Cini Cup and gentlemen, Jim Ringelberg still keeping Mathieu Delboeuf at bay. Brian Kroon has now become the next retiree. Down to 19 drivers we go with uh, Joachim Mez uh, rounding out the 19 strong. Michael Honey gets past Tom Schultz for what is 17th position. On it, one of two dr uh, gentlemen drivers. Quentin Henry being the other up in 12th place, having started, well, is currently exactly where he started. As the timer counts down, Fabrice Fete comes down in towards turn 10 for what is going to be the penultimate time here on lap number 11. And Ringelberg has a little bit of daylight between himself and Mathieu Delboeuf. As Fabrice Fete on the number 499 entry comes across the line, last lap board is being shown and the French driver leads by 1.235 seconds ahead of Jim Ringelberg. Mathieu Delboeuf still trying to keep the number 447 from the Netherlands. Very, very honest indeed. Uh, I spoke with Jim Ringelberg back at Austria and he said, yeah, I've got a bit of a mad project. It involves a transporter T5 and it'll be something completely mad and bonkers. That's how crazy Jim Ringelberg is, but he still likes to get himself back out on track here in karting. As the final lap about to come to its inevitable conclusion, Fabrice Fete in the 4.99, leading the field down into turn 10 for the 12th and final time. Ringelberg is going to hang on, possibly, for second place overall. But out of the final corner, Félicitation, Fabrice Fete, who wins having started from the outside, the inside of row two and takes the victory from Jim Ringelberg. Two masters make it a one-two. Frette ahead of Ringelberg by a second. Del Boff one and a half tenths behind. Look at the scramble a little bit further back as the rest of the field uh, come across the line to complete uh, the race distance. We have had three retirees from this race. Summer Webb uh, didn't even make it past the opening lap. Gary Edwards on lap one, Brian Kroon lap eight. So Frete takes the win ahead of Ringelberg. Del Boff wins Senior Cup in third position ahead of Chappelle, who rounds out the top four. Mark Smith in fifth, Thierry Del Rey sixth. Vincenzo Schilacci, Johan Renault, who recovers to finish eighth, ahead of Francois Xavier Venet, and Noah Mengal, who ran at the top ten. Nick Smith, Martin Hebet, Quentin Henry, Delano Deckers, Tom Potti, Julia Yamut, uh, Michael Orne, uh, Joachim Mays and Tom Schultz round out the 19 finishers in that opening qualifying heat.